Ikasiyam ng Setyembre, Lunes ng ikadalawang putatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa iba namang araw ng pahinga, umasok si Yesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki na hindi maigalaw ang kanang kamay. Pinagmamasdan siya ng mga guro ng batas at mga pariseyo at baka Pagalingin ito ni Yesus sa araw ng pahinga at nang maisakdal nila siya. Ngunit alam ni Yesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa lalaking hindi maigalaw ang kamay. Tumindig ka at tumayo sa gitna. Tumindig nga ito at tumayo roon. Sinabi ni Yesus sa kanila, Matanong ko nga kayo, ano ang ipinahihintulot sa araw ng pahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Magligtas ng buhay o pumatay? Tiningnan niya silang lahat sa paligid at sinabi sa tao, Iunat mo ang iyong kamay. Ginawa niya ito at gumaling ang kanyang kamay. Galit na galit naman sila at magkakasamang nag-usap-usap kung ano ang magagawa nila kay Yesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ano ang ipinahihintulot sa araw ng pahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? May araw ba talagang pinipili para sa paggawa ng mabuti? Ang alam ko, ang pagtulong at paggawa ng mabuti sa kapwa ay walang pinipiling araw o panahon. May batas mang nagtakda ng araw ng pahinga, hindi ito nangangahulugang wala nang gagawin ang tao sa araw na ito maliban sa pananalangin upang sambahin ang Diyos. Sinabi na ng Panginoon na ang batas ng pahinga ay ginawa sa kabutihan ng tao at hindi ang tao para sa batas ng pahinga. Wala nang higit pa sa batas ng pagmamahal sa Diyos na ipinakikita sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Pag-ibig ang siyang pinakapuso at buod ng lahat ng kautosan ng Diyos at wala itong pinipiling oras, panahon o lugar. Ang pag-ibig sa Diyos na walang kalakip na pag-ibig sa kapwa ay maituturing na huwad na pagmamahal. Nasusukat ang pagmamahal natin sa Diyos sa pagmamalasakit naman natin sa ating kapwa. Pagsasagawa, sinabi ni Apostol San Juan, Kung may magsabi, Mahal ko ang Diyos at namumuhi naman siya sa kapatid, sinungaling talaga siya. Hindi niya mahal ang kapatid na kanyang nakikita at paano niya mamahalin ang Diyos na di niya nakikita. Malinaw ang nais ipaunawa sa atin ni Yesus. Hindi kailanman maaaring ihiwalay ang pagmamahal natin sa Diyos sa pagmamahal sa ating kapwa, lalo na sa araw ng pahinga, na araw ng pagsamba o pagpaparangal sa Diyos.